Tunafahamu Dr. Mengi ni moja kati ya watu ambao wamelisaidia taifa hili kwa vijana, walemavu, michezo hata katika sekta pia ya siasa. Labda pengine kwa upande wako ni kipi ambacho hauwezi kukisahau kutoka kwake? Ni sema tu kwa kifupi kwanza nitumie nafasi hii kutoa pole kutoka sakafu ya moyo wangu kwa niaba ya wanavunjo na wana NCCR majeuzi kwa kifo cha ndugu yetu huyu na rafiki yetu baba yetu na wa, na mtanzania wa kawaida wa watu wote ni pole sana kwa familia yake pole kwa sekta zote zikiweko makampuni yake IPP ndugu jamaa na marafiki sekta ya habari wana michezo vijana wale mavu na watanzania wote kwa ujumla nasema hivyo kwa sababu hili lilotokea sio wengi walioweza kuishi maisha ya Reginald Menki alikuwa ni mtanzania wa pekee na ukisoma kile kitabu chake i can i must i will utamtafsiri Reginald Menki kwa vitendo na alivyokuwa na maisha ya kawaida mwaka huu tarehe saba ya mwezi wa tatu nilibahatika kuwa na makamu wa rais pamoja na dr Menki kwenye chakula cha pamoja cha watu wenye ulemavu alinipa heshima ya kutoa tuzo kati ya wale washindi na kabla sijatoa tuzo ile nilisema maneno haya yanayarudia nilisema Dr. Reginald Mengi au baba au ndugu Reginald Mengi amekuwa mstari wa mbele katika kulinda, kutetea na kudumisha utu, heshima na haki msingi za watu wenye ulemavu. Niliyasema maneno haya Diamond Jubilee tarehe saba ya mwezi wa tatu. Niliyasema hivyo kwa sababu watu wenye walinaojiona tumekamilika nje vizuri Unaona wale wengine ni wale mavu labda wa viungo na vingine vile lakini unaweza kukuta sisi walio wengi una udumavu na ule mavu mkubwa wa fikra na yeye alikuwa anapenda kusema umaskini ulio mkubwa kuliko wote ni umaskini wa fikra na alikuwa anasema accept the reality and deal with it sasa yeye tarehe mbele tarehe 20 ya mwezi wa tatu baada ya ile tukio la la chakula cha pamoja aliniambia maneno yafuatayo kijana wangu maisha yako kwenye ulimi. Akasema tukitumia ndimi zetu vizuri Tanzania itakuwa sehemu salama na nzuri zaidi ya kuishi. Maisha yako kwenye ulimi. Sasa mimi niwaombe wa Tanzania tutamuenzi vizuri Leonard Mengi kwa maisha yetu kuwa kwenye ndimi zetu. Nasema kwenye ndimi zetu hasa wakati huu wa msiba yatatokea mengi kwa sababu ni kifo cha ghafla kila mtu atasema huyu atasema hivi huyu yule atasema ile hebu tuwe na nguvu ya pamoja kwa kuwa ili ni janga na wataalamu wa majanga wanasema tatizo kama likitokea mnasahau yote mnakuwa timu moja mnamaliza kufanya lile ambalo limetokea au kulisimamia mkishaanza kulisimamia ndio mnafanya yale mengine sasa kwa kuwa namna bora heshima tukayompa ni umoja wetu tuishi yale yote mema aliyoyafanya na matendo yake mema yawe ni sauti uhuru na hai jana leo na kesho wakati tutakapolaza mwili wake tutapata na uchungu mkubwa sana watu tutahuzunika sana lakini jina lake ni Reginald Mengi kama jina lake lilivyo Mengi na maandiko matakatifu yanasema ukiwa dhaifu wakati wa shida basi we ni dhaifu kweli kweli tutumie wingi wa uku wake wa matendo yake mema yaweze kuwa ni sauti huru yaweze kutuleta mambo yaliyo ya kutupa faraja ya ndani tuwe na utulivu wa ndani wakati tunatafakari msiba huu mkubwa kwa taifa letu mzee wetu na rafiki yetu dr Renard Mengi apate pumziko la milele na raha ya milele Mwenyezi Mungu amjalie